大家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐。今天用韭菜搭配四个鸡蛋，给大家分享到美食，不炒不炸，鲜香味美。一起看看我是怎么做的吧。首先准备三百克的面粉，加入两克食盐，增强面粉的筋性。用筷子搅拌均匀，搅匀后从中间一分为二，一半用一百毫升刚烧开的开水和面。用开水烫面，烫掉面粉中的筋性，做出来的饼会更加的柔软。另一半用一百毫升的凉水和面，边倒边搅拌，搅拌成面絮状，然后下手揉成面团。用半烫面做饼，柔软又不失筋道，放凉了也不会硬。边揉面边用面团擦拭面盆，这样面盆上面的面粉就会粘到面团上了。面盆干净了，这也是揉面的一个小技巧。手上呢也沾一沾，把面团揉光，这样做到面光、手光、盆光，揉成一个软硬适中、光滑的面团。盖上保鲜膜，醒面三十分钟。下面我们来做馅料，准备一把清洗干净的韭菜，把韭菜靠近筋的地方切去一刀，不要。这个地方比较硬，影响口感。而且切口处有泥土的残留，清洗不干净，车子也不卫生。然后再把韭菜切碎，韭菜在食用前一定要清洗干净，而且控干水分。大家都知道，无论是炒韭菜还是做馅料，都怕韭菜出水。控干水分也就减少了在操作中韭菜出水，这也是关键的一步。韭菜是我们经常吃的蔬菜之一，一年四季都能吃到。韭菜中含有特殊的辛香味可以起到提神醒脑、缓解情绪的效果。韭菜中还含有大量的纤维素，可以起到帮助消化、增进食欲的效果。经常吃韭菜对我们的身体是非常好。切好后，把它放入大碗里，往里面再加入适量的食用油，搅拌均匀。加油可以使韭菜形成一种油膜。防止韭菜出水，搅拌均匀后，再往里面打入四个鸡蛋，这里加入的是生鸡蛋，加入生鸡蛋，口感会更加的鲜美。打好后，先把它放在一旁备用。面醒好了，面板上撒上干面粉，把面团放在面板上，不用揉面，直接把它分成两等份取其中的一份把它揉圆。再把它按扁，用擀面杖把它擀成一个薄饼，厚度大约在零点二厘米左右。把边缘的地方给它擀的稍微薄一些，擀成这样的大圆饼，也不要太大了，和我们的电饼铛差不多大就可以了。擀好后，把它放在篦子上，盖上笼布，防止风干。接着再把另一块面也给它擀好，擀好后，下面我们开始调馅往馅料中加入一勺食盐、鸡精、胡椒粉，搅拌均匀。接下来再准备一块方便面，把它掰碎放入韭菜中。加入方便面不仅可以增香，主要是能够吸收水分。这里也可以加馓子。方便面也不用加的太多了，半块就可以了。然后搅拌均匀，搅拌均匀，我们的馅料就调好了。接下来把馅料平铺到面片上，用筷子把它摊平、摊均匀，边缘留出一厘米的地方，方便捏合。摊匀后再盖上另一张面片，周围给它按压紧实。按压好后，再折一下，折出一个花边，这样造型更好看，也不容易露馅接下来，电饼铛预热，刷上食用油，油热放入饼皮，上面也刷上一层油，锁住水分，盖上盖子，烙三分钟。三分钟后，打开盖子，再给它翻个面再盖上盖子，继续烙三分钟。时间到了，打开盖子
，我们翻面看一下，已经烙的两面金黄了，按压一下立马回弹，像这样饼就熟了。全程只需要六分钟。出锅，把它放在案板上，再切成小块，这样方便食用。切好后装入盘中，就可以给家人享用了。这样韭菜饼就做好了，两面金黄，里面的馅料鲜香，加入的是生鸡蛋，口感更好更鲜美，比韭菜盒子还要好吃。做法也是非常的简单省时，再搭配上小米粥，当做早餐也是非常的营养。一个饼解决一家人的早餐问题，如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。